好漂亮的蛋糕啊！啊，小芳姐姐好，你好，一哥哥，你过来，你看我给你带了礼物呢。带的什么礼物啊，叶哥哥，每年你的生日我都陪你过，今年我也不想错过。叶哥哥，你看，我给你带的礼物。叶哥哥，快看啊！叶哥哥，你看，这是我们从小一起长大的照片。那时候我还是少不点呢，你总是拉着我的手，怕我跌倒。这里还有你没有穿裤子的照片呢。佳妮啊。谢谢你送给我的礼物，我很开心。哦，一哥哥，要不我陪你跟小凤姐姐喝一杯吧？我知道酒位在哪儿，我去拿。佳妮。小芳姐姐，我敬你。喂。啊，来，佳妮。嗯，对，我是峰峰。什么？好，我马上就到。小峰，怎么了？发生什么事了吗？李欢出车祸了，我去一趟医院。小峰。小峰，来，我陪你喝酒，干杯。腰部擦伤了，你开车一直都挺谨慎的，怎么会出意外呢？我没事，倒是你，这么晚了跑这里来干嘛？鳄鱼一给我打电话，我就赶紧跑过来了。你真是吓死我了！我是千年僵尸，哪有那么容易死啊？呸呸呸！不许乱说话。芳芳，每次我有难。你都第一时间赶到，每一次我出事，都是你来帮我。你不是一直说你不爱我吗？你干嘛不承认？谁稀罕你啊？少自作多情了。我就知道你不承认。哎呀，都什么时候了，你还贫嘴？啊啊！哪疼啊？我，你让我看看。腰疼。我，肖兆业，肖兆业他们几个想来医院看你。别让他们来了，深更半夜的。再说了，我明天就回去了。李欢说他没事儿，你们放心吧，他明天就回去了。跟他们说把门锁好，看见陌生人不要让他们进来。记得把门锁好啊。还有。最近尽量不要出门。李欢让你们没事少出门。如果非要出门的话，让他们结伴而行。哎呀，你这是怎么了
，磨磨叨叨，磨磨叨叨的，不是出什么事儿了吧？没事。叶先生，嗯，蝎子，你怎么回事？李欢干的。什么？你和李欢交手了？是，李欢那家伙太厉害了，我都不知道对手。<笑>我不是让你跟踪和监视他吗？你出什么手啊？叶先生，我……你不用解释。这么做打草惊蛇，会引起李欢的警觉，那我们的计划还怎么进行啊？你气死我了你！你事情就是这个样子的。不过呢，过去了也就算了。叶哥哥跟冯峰也不是第一天吵架，过几天就没事了。哎，佳妮，你真是全天下最好的女孩，是叶妈妈不好，我真的对不起你。叶妈妈，你为什么要这么说啊？都是我没用，我想尽了办法也没能让你如愿。前几天我还听冯峰说，叶家准备跟他去领结婚证呢。什么？叶哥哥要跟冯峰结婚了？是啊，这场游戏里咱们彻底的输给了冯峰，他抢了我儿子，抢了你的叶哥哥。叶妈妈，叶哥哥不能跟冯峰结婚。叶哥哥怎么能娶那样子的女人呢？叶妈妈，你帮我想办法。佳妮，我什么办法都用尽了呀，我甚至还想让你给叶家下药了。可是，哎，到头来我们还是败在冯峰手上了。叶哥哥是我的，谁也抢不走。峰峰，嗯，你最近一定要小心，尽量不要晚上出门。没事的。不管任何人跟你搭讪，都不要理他们。你怎么了？我又不是小孩子了，你一直婆婆妈妈的，怎么那么奇怪啊？我不是跟你说了吗？我最近老做噩梦，而且眼皮还跳，心里特别不踏实。什么时候变这么迷信了？我是古人嘛。再说了，万事万物之间都有他们的关系，都有他们的联系的。峰峰，你一定要记住我说的话。我我知道了。峰峰，谢谢你。你这是干嘛？太不正常了。你不是脑子坏掉了吧？蠢女人。别人骂你，你才舒服是吧？这才是你嘛！行了，赶紧回家吧。对了，按时涂药啊。嗯。拜拜。拜拜老大，你明明是玉玺受伤，为什么要骗冯小姐，说是车祸？鳄鱼，你不懂，这件事情绝对不能让他知道，要不他会担心死的。是谁干的？我不知道，不过我用了一种喷雾剂喷在那个人头上，颜色是洗不掉的，你一定要多多留意一下。好，我派弟兄们去查，全城的每个角落。我都会搜个底儿朝天，不过查这件事情难度也挺大的，交给我吧，我会处理好的。鳄鱼，现在的事态发展已经不受我们控制了，我们首先要找到刘子业他们的下落。怎么查？关键要保护好冯峰。老大，你为什么不把事情的真相告诉冯小姐？绝对不能。我担心他的安危。还有，回去之后把专业的人全部辞掉，安置好他们。为什么？不要再问了，我们走。
，离婚怎么样了？没什么事，就是一点擦伤，过几天就好了。小峰，你一直在那儿照顾他吗？他出车祸，我去看他，不是很正常吗？可是你知不知道，昨天是我过生日，你不是答应过我吗？再也不会跟那个李欢有任何瓜葛了。我跟他没瓜葛，只是朋友。男女之间根本就没有朋友。你要搞清楚，你是我的未婚妻，你说你三更半夜跑出去照顾别的男人，算怎么回事儿？你怎么能这样说？好端端一个晚上。全被李欢给破坏了。哼，好端端的一个晚上，不是被李欢给毁了，是被林佳妮。你明明答应我只有我们两个过生日，为什么林佳妮会来，还当着我的面一起回忆你们的童年往事？你把我放在哪儿了？我，我说的不对吗？小凤。我真的没有想到，你这么会强词夺理。看来佳妮说的一点都没错，一个真心对我的女人，绝对不会脚踏两条船。佳妮，佳妮，又是佳妮，你要是觉得她好，你去找她呀。啊、永远不要跟我说这三个字。说对不起的，应该是我才对。上次你受伤，我没能及时赶回家里去，真的非常后悔。有什么可后悔的？我就是一点轻伤。再说了，万一你回来了，我一感动。非要嫁给你可怎么办啊？那你就没机会跟芬妮在一起了。这就叫塞翁失马，焉知非福。我曾经错过了对我来说最重要的人，从现在起。我不会再错过了，我一定会把你从叶家身边抢走。嗯、其实，叶家跟林佳妮可能只是朋友呢，他们在一起也就吃了几顿饭。你看现在，我不还请你喝酒了吗？是不是你不也没有对我有非分之想吗？你是谁朋友啊？你是不是哥们儿？你没看到他俩那样子？今天，林佳妮送叶家一条领带，明天，叶家再送林佳妮一条手链，还有那个你来我往啊。我真是受不了了！你看我，我送过你东西吗？你说人家就吃那几次饭，你就你就气成这样。当年我有那么多的女人，我怎么就没见你生气呢？你有没有女人干我鸟事儿？哈哈，哎。你以后说话呀，能不能高雅一点？不要带脏字儿，不要伤人
，你跟叶家在一起是不是也这样啊？难怪林佳妮撬你墙角了。乱说话你！我跟你说，我跟叶家在一起的时候，我从来都不这样，我都是很淑女、很淑女的。有多淑女啊？特别特别淑女、啊。好了，嗯去了，好辛苦啊，好难受啊！你是不是傻？你明明知道我是在利用你，你还对我那么好。你要是离开我，就没人对我好了。你说。我们俩都一样，在这个世界上连一个亲人都没有，痛苦难过，连个说话的人都没有。还好，我对你而言还有一点利用价值，我希望永远的被你利用下去。这个世界上已经没有人对我好了。佳妮啊，你说你带我来这儿干什么呀？一哥哥，你马上就知道了。多了，快来接我一下。嗯嗯嗯嗯，叶、嗯喜欢你啊
。哎，你说，叶家是不是喜欢林佳妮啊？没有。那他喜欢林佳妮，我怎么办啊？放心吧，我会对你好的。你对我好有什么用啊？你又不是叶家。你可是我下过聘的。哼，又来了。叶哥哥，别想那些不开心的事了，我去给你泡杯茶。哥哥，喝茶。叶哥哥，其实我心里也真的很难过。小峰姐姐也真是，她是你的未婚妻，应该要天天在家里照顾你的呀，还跑去跟李欢喝酒。叶哥哥，你对小峰姐姐这么好，可是她呢？他这种行为根本配不上你，小凤，他不是你想的那样。叶哥哥，我知道小凤姐姐在你心里面是最重要的，可是小凤姐姐她呢？你在她心里面是最重要的吗？我在这里也住了几天了，我每次看到她和李欢在一起的样子，是女人都看得出来。只有面对自己最心爱的男人，才会有那样子的眼神跟笑容。佳妮，小峰和李欢，那都只是普通朋友而已。怎么这么热呀、啊？叶哥哥，你没事吧？佳妮，你别碰我。佳妮，我有点不舒服，我先休息了。你也赶快回去吧，啊！啊，叶哥哥，我扶你吧，小心点。
再见。拜拜。小鱼。拜拜。拜拜。小鱼，从明天起。时刻保护冯冯的安全，寸步不离。放心吧，老大。你醒了，你晕倒在街上，是不是叶家欺负你了？嗯。哎，叶家。怎么了？我究竟是你儿子还是你仇人？你当然是我儿子了。那你为什么要这么做？一而再，再而三的害我，为什么？叶家，你要相信妈妈，不管我做什么，都是为你好啊。为我好？你这是为了我好？
为我好，你让人给我下药？有你这样做母亲的吗？你总说为我好，可是你有想过我的感受没有？我现在才知道，你以前是怎么对小凤的。我对她不够好吗？我已经给了她三百万。他爱的是你的钱，不是你的人啊！他爱的是我的钱。好，明天我就把我账上的钱全部转给他。你疯了，叶家！我是疯，那也是被你逼疯的。叶家，叶家。一哥哥，我，你还好意思叫我一声哥？亏着我从小看着你长大，你怎么能做出这样的事情？你做这样的事有想过小峰的感受吗？我哪一点比不上峰峰？他哪一点都比你好。佳妮，我告诉你，从今以后，不要让我再看到你。吃一点吧，嗯，姐姐，姐姐，姐姐，你怎么了？你病了？他是被人害的。谁害的？老子撕了他！是哪个混蛋王八蛋害你的？我绝不放过他！你，李欢，你，你，你，告告告诉我，我今天就就灭他九族！我要把他五马分尸！李欢，是不是你害我姐姐？给我住嘴！我能害你姐姐吗？她比我命还重要。你们留在这里好好照顾她，我要出去一下。姐姐，姐姐。姐姐姐姐，你最近状态越来越差。最近总是有人跟踪峰峰是我最亲近的人，我怕这件事情会牵扯到冯峰。老大，你放心，我一定会保护好冯小姐。不管是谁，我们一定把她给揪出来。
不好意思啊，他真的不在，你就不要为难我了。大叔，我知道冯风雨一定在里面，求你了，我就跟他讲一件重要的事情，我就走了。拜托您让我跟他见一面了。哎呀，不好意思啊，大叔，我就讲一件事情就好了。哎，拜托，不行，真是不行，你进去吗？老板，李欢，我知道冯风在里面，我有一件很重要的事情要跟他说。冯风不想见你，他不想见我。但我有话要跟他说。我不想跟你发生争执，走。我不，不走。这里不是林家，也不是叶家，没有人会因为利益的事情而迁就你。你我怎么了？我不是叶家，还好我不是叶家，这里不欢迎你。走，走。哎，关门。峰峰，你知道我为什么买这块地吗？我是想在这里建一个皇宫。你就是我的皇后，你是这里唯一的女主人。虽然住这么大的房子，可是我并不快乐，因为没有你在我的身边。我特别害怕夜深人静的时候，感觉好孤独。好渴望你能够在我身边，在这个世界上，只有你，只有你能够让我真正的感受到快乐，让我心里真正的踏实。
小峰，我是李欢。李欢，小峰的电话怎么在你那儿？他不想见你，以后不要再打这个电话了。李欢，你把小峰怎么了？他现在好得很，不关你的事。李欢，我告诉你，快点让小峰接电话，不然我真对你不客气。来呀，有种就过来，我正好想找你算账呢。峰峰，一家说他要过来，正好，我也跟他理论理论。林家这什么意思啊？啊，撇下我们跟别人合作了？妈，你看，嘿，我说这真奇怪了。我刚和他们签好意向协议，在这种时候出这种新闻，这不存心让我们叶家难堪吗？林家这变卦的速度也太快了吧，跟火箭上天似的，这怎么合作呀、啊？哼，昨天林佳妮没来，我就觉得这事儿奇怪了。叶家也不见个人影，会不会他们闹出什么毛病啊？没准儿。哎，本来都谈好了，叶家和林佳妮结婚，咱们叶林两家合作，怎么就那么不讲信用啊？哼，无所谓了，林家不跟我们合作也是他们的损失啊，对吧，妈？哎，阿姨啊，您这些日子不是老去林佳妮、叶家那边吗？什么情况啊？哪儿什么情况？够了，都给我闭嘴，都出去。嗯，我也累了，我去休息。你说清楚，你到底做了什么？对叶家到底做了什么事情？我能做什么呀？你干嘛不问问叶家他做了什么呀？完全不顾家族利益、目光短浅的家伙，他鬼迷心窍了他。家族利益？你做了什么好事？就叶家回来前一天晚上嘛，佳妮来找我。他他他哭哭啼啼的说他坚持不下去，我想帮佳妮呀、啊，更想兼顾家族利益呀、啊。这郎才女貌、门当户对，不也是儿子一生的幸福吗？你不也说了，这过程不重要，结果才重要。是啊，结果呢？你用这种下三滥的手段，其实我并不在乎和林家合作的损失，我只是好奇，你不是常自诩自己高贵吗？为什么会用这种愚蠢、下流的手段？有几个女人敢用这种手段？更何况你是对付自己的儿子，你从哪儿学的？你们让开！你你不让开！你让开！你你不能！你松！小峰。峰峰他怎么了？你做了什么对不起他的事情了？小峰，不管有什么事情，请你听我解释。这里不欢迎你，你还是赶紧走吧。小赵叶，带你姐姐回去休息。是。姐姐，我们进去。小峰，小峰。让我进去，你算什么东西？你爱他吗？就把他爱成这样吗？老实说，你跟林佳妮是不是已经有染了？
，那是我的私事，跟你有什么关系？李欢，就算我求你一次，让我进去吧。好啊，既然你还不死心，我就再给你一次机会，自己进去跟他解释清楚。小峰，小峰，小峰，别碰我！我看到你和林佳妮，小峰不是你想的那样。已经好久都没有回过家了，我特地叫厨房给你煲了养生汤，起来喝一点吧。我不想喝。你到底要怎么样才肯原谅妈妈？叶家，叶家最近发生了很多事情，所有的事情似乎都是朝着我们这些千年君王来的。我还不知道能照顾你多久，你要赶快好起来。昨天校长也来电话了，说饭店的生意异常的好，说让你别担心。他说，他们都想你了。其实
我也很想你，想以前那个老骂我的你。最近的日子，有一半难过，一半开心。难过的是你是好是坏，开心的是我能够这么近的在你身边，你不知道会有多幸福。感觉我的心就像一块糖，慢慢的融化了，好甜蜜，一直融化到骨头里。我饿了。你说什么？我好饿，我想吃豆浆油条。老风，你好了，你好了。把这些花都画了吧，这些花都开的挺好的呢。换成玫瑰花。哎，小峰一直都喜欢玫瑰花。等他回来，看见有这么多玫瑰花，他一定非常高兴。先进去吧，啊小凤。你到底要干什么呀，小凤？你跟我说说话吧，小凤
，小芳，小芳，小芳，小芳，小芳，你这是干什么呀，小芳？叶家，其实我知道，你早就不喜欢我了。我还傻傻的以为，真的有灰姑娘的故事，没有，没有童话。叶家，我们分手吧，小芳。我喜欢你，我真的喜欢你，我爱你，小芳。我不会跟你分开的，我绝对不会跟你分开。你不是答应过我吗？永远不跟我分开，小芳。小芳，不要离开我，我不会和你分开。姐姐，姐姐，姐姐，你没事就好了，真是太棒了！我来，姐姐，你你你你不在的时候，我们都都都……姐姐，你不在的这段时间，我们都很想你啊！对对，我们一直都很努力打理生意，生意跟以前一样好，我们都等着你回来呢。大哥，你的手机已经被跟踪，鳄鱼。就是，姐姐，你你你你你不在的时候，我们都好,好担心你。姐姐，我学会了做菜，做的跟福生一样好吃。大哥，福生的尸检报告出来了，他身体里的血液都被抽干净了
慕容西是和浮生一起失踪的，恐怕也凶多吉少。大哥，我们不能坐以待毙了。你已经被偷袭几次，我怕这样下去，连冯小姐都会有危险。还在这儿呢。对呀、啊，刚还在这儿呢张先生，这个价格很合理了，您可以去中介打听一下。我去。啊，张太太，您可以去楼上先参观一下。好。鳄鱼，走。怎么回事？李宽为什么要卖庄园？我不知道，老大说卖，我就按照吩咐帮忙打理。他人呢？老大外出了。外出？去哪儿了？他有很重要的事情去办，他的行踪我不方便透露。你把李坤的电话号码告诉我，他以前的号码停机了。对不起，冯小姐，这个无可奉告。打电话也联系不上，到底出什么事儿了？我也不知道，他以前有事情都会告诉我的，可我现在给他打了好多电话，根本就打不通，都联系不上。芳芳，我听说我大哥把你从叶家那儿接回来了。据我所知，我大哥喜欢你，那是把你含在嘴里怕化了，捧在手上怕摔着。现在你出现了，我大哥又不见了。是啊。这也太蹊跷了！该不会是人间蒸发了吧？遥控器怎么会突然失踪呢？刘子夜、浮生和慕容熙先后失踪，现在是李欢。下下下下一个不不不会是我们吧？啊！芳芳，你跟我哥分手了，会不会我哥找大哥决斗去了，然后就毁尸灭迹了？也不。这都什么时候了，你能不能不开玩笑？我突然想起一件事。那天，李宽给我打电话说约我见一面，然后他就跟我说一些什么
，什么乱七八糟的话，根本听不懂。他说什么？他说他要重新进入演艺圈，还说他要为未来自己的生活重新做打算，还要在事业顶峰的时候急流勇退。我现在想想，觉得他根本就不是说出这种话的人，真的觉得太奇怪了。那这么说，我也想起一件事儿来。大概在一周之前吧，我叫上大哥，跟我其他几个哥们儿一起去喝酒唱歌，大家都很嗨，就他一个人在角落里面闷闷不乐的。结果你猜怎么着？我走过去一看，发现我哥，我跟在地上，一地头发，全是他掉的。就他那年纪，怎么可能掉那么多头发呢？是啊，李欢到底出什么事了？峰峰，你也别太着急了，我已经让我所有的朋友都去找他了。我这几天已经把我们曾经去过的地方都找遍了，都没有。这可怎么办？小峰，你最近怎么样？我挺好的，谢谢你关心。那你能回家一趟吗？我一个人在家，太冷清了。小峰，你记不记得你跟我说过，你说书房的灯太暗，看书总是看不清楚。我已经给你换了一盏大功率的灯，现在书房特别亮。还有，你不是说你喜欢泡玫瑰花浴吗？我也给你把浴缸里全都泡满了玫瑰花，等着你回来。你这几天有没有见到李欢啊？李欢，他不是跟你一起的吗？他，小峰，是发生什么事情了吗？你怎么说话吞吞吐吐的？没事没事。这样，你告诉我你在哪儿，我去找你好不好？我现在有朋友在，不方便听你电话。再见，小峰。谁啊叶家，叶家，他也没见到李欢，那怎么办？他到底在哪儿啊？翻滚吧，牛宝宝！这突然出现又突然消失的，哼，他该不会回到新县上去了吧？也不